。小橙子大人们，这可是狐妖大人的衣服，狐味好浓的。你们闻了它的味道，就千万不要再咬我，也不要咬我的五脏六腑了。哎，你们说，地砖到底在哪儿啊？嗯？哎，那苏小环在君上寝宫待了这么多天，怎么还活着呀？我猜啊，肯定是被君上灵性了。对，我看这苏小环也是狐狸精变的，懂得怎么勾引君上。是，他也是。你们这群长舌妇嚼什么舌根呢？我跟狐妖大人什么都没有。孤男寡女共处一室，犹如干柴烈火。若没发生什么，除非你是使女，胡说八道。说我是使女，怎么不说他不行啊？哎，也不用跪下。行行，知道你们错了，起来吧。你说我不行吗？狐妖大人，哎，我肚子疼。没什么，就是想证明一下自己，免得被说闲话。不不不不，大人您不需要证明自己，您如此龙精虎猛，怎么会不想能被胡说八道的？每一个人都要为自己的言行负责任。大人千万不能因为奴婢将念念的品味啊！再说奴婢怎么能飞上枝头变凤凰呢？对，你应该配凤凰，奴婢就是鸡窝里的小丫头，配不上你啊！狐狸爱鸡，天生如此，我就喜欢你这种小丫头。啊，等一等。怎么，狐妖上身了？你怎么穿着狐妖的衣服，披着狐妖的坎肩？又不是该死的虫子，谁想穿他的衣服？呃，我的意思是说，我最近有点怕冷，借他衣服穿一下。啊，不用，我我穿这个够热了，多谢。哦，对了，我已经把寝宫里都翻了个遍，可还是没有找到秘卷。会不会是狐妖已经？不会有问题，一定是你疏漏了什么地方。这次叫你来，就是为了明日月食之夜的行动做准备。行动？什么行动？月食之夜是狐妖法力最弱的时候，也是我们杀他最好的时机。每到月食之夜，他都会藏起来，只要我们能找到他的藏身之处，便有机会杀死他。我明白了，小环，不要贸然行事。找到他的藏身处之后，立刻给我发信号。这家伙平时这么凶残，知道自己越是会法力衰退，这么早就躲起来，真是个胆小鬼。他会躲哪儿呢？越是已经开始了，这臭狐妖到底藏哪儿呢？所爱之人，将生生世世短暂相爱之后，因你惨死。你真的想要
这种短暂且自私的爱吗？君上请自重，苏小环是臣未过门的妻子。你走吧，多谢君上恩准。但。今夜星光灿烂，风月齐天，在这浪漫的夜晚，精彩的节目即将开始。邹月，我想办法拖住胡月。若是你在门口看着我挂着灯笼，就可以直接进入。节目很用心，但不知道为何，你演的我想去如何擦，我去如何擦。哎，等等，胡瑶大人，胡瑶大人，奴婢有些心里话想跟你说。关系有没有比他更亲密？你不是说你最喜欢看灯会吗？对啊，尤其是灯会里的大鹅奔月。不如今晚一起去看大鹅奔月吧。